Fjällvidda mellan Sundalen och Romsdalen blinker det i elver, fjör och fossor. Unitet rikdom, vannkraft till det så svära att koppla samman kan de ge oss det mäktigaste kraftverket i Västeuropa. Aura. Allt för förrige krig var det unga ingenjörer som såg möjligheten här uppe. För ett norsk-britiskt sällskap planlade i hvordan de skulle tämma de väldiga vannmassorna till att tjäna människorna. I 1913 blev arbetet med reguleringen satt i gang. 2000 arbetskar från alla kanter av landet slog sig fram till Sundalsfjällen. Seger och övdar alla över de flesta av dem. Nå var det de aller første som fikk rom på bondegården. Hun sier det. Så kom vi da fram der far hadde skaffet oss et kryp inn, så huset vårt ble ferdig. Far var bas der oppe, arbeidet på banen som ble lagt inn over vidda. Den skulle føre fram materialer og folk til de svære demningene og tunnelene som ble laget. som skulle til. Dynamit, skinn, svill, ble båret fram av bærergjengen. Det er ofte bare ryggbørende både på 90 og 100 kilo. Det var flere som sprengte seg på de jobbene. Ikke så lang tid etter at vi var kommet til landvegget, ble stor heisen ferdig. Topp heis. Alle var kry av den. Ja, den ble et viktig bindeledd mellom dalen og fjellet. Også for oss unge. Bærgjengen ble spart for mye slit nå. Heisen gikk nesten tusen meter rett til verden. Men da var alt kom til alt, så var det noe mannen det kom an på. Ja, det var en fryd å se gamle karer i sving. Kalvo von Kahl. Kamerater, vi slåtte i dag for åtte timers dagen. Den skal vi snart vinne. Snart skal vannkrafta avløse muskelkrafta vår. Da skal vi videre fram. Vinne seks timers dagen, fire timers dagen. Ja, kanskje tre timers dagen. Hør hvor det hver dag drønner i fjellene våre. Et skutt som går er en seier for teknikken. For framskrittet. For oss, kamerater. Få dag etter var det andre skutt som ga gjenlyd i fjellene våre. Folk slapte de her i hendene. Kastet reska. Hjula stans. Plakaten var alt kommet opp, og et lite oppslag. Alle lønnsutbetalinger innstilt. Alle samlet seg rundt kontoret. Dette var overgrep. Kontoret skulle smadre til pinnevek. 
bare at du ville prøve å avverge slike ulykker over på det hele. Ja, direktøren skjønte visst situasjonen alt for godt. Så ringte de gal til bankene. Det ble et annet rønn i fjellene våre. Utenfor skjærgården var kvinnen alltid kamp. Kom vi med? Skulle vi gikk til lar og holdes utenfor? Det var sur år som kom nå. For oss unge gutter var det ikke mye å henge fingrene med. Det var jeg ikke for de eldre heller for den slags skyld. Det var kamp om hver eneste jobb, selv om den bare vart en dag eller to. Ja, noen fikk reisebidrag av kommunen for å prøve seg andre plasser, men oftest kom de fort hjem igjen. Det var like ille overalt. Noen klarte å skrape sammen litt penger og kom til året til Amerika, men det var ikke mange. Folk ble bittere. Kjæringene grinet. De tålte ikke ungene sine en gang. For ikke å snakke om mennene sine som bare gikk og dro seg. Å ja, de visste nok alt for godt hvordan det var. Men de hjalp på kjellet litt. Følte seg liksom mer overpå da. Ja, jeg åsene på himbrenning nå da. Ved en hekta noen gang. Jeg ble multet så stor at vinninga gikk opp i spinninga. Nei, særlig lønnsomt var det ikke. Nåra stak gjennom en bondegård. Tenkte det kanskje ikke han å arbeide for kosten? Men bøndene hadde ikke noe godt øye til oss, nei. Men vi var arbeidsgivig. Trivdes best ved å leve på fattig katta. Vi kunne dra av vår kos. Ja, de hadde det ikke så greit selv heller for det. Gjeld til opp under pipa. Stadig trussel om tvangsaksjoner. Det var kanskje ikke så rart at de ble litt ampre. Årene gikk. Anlegget lå brakk som før. På den matjorda som selskapet hadde kjøpt opp, lå all slags jernskrap og grein imot oss. Ja, den kunne ha skaffet brød til ganske mange, den. Vannet hadde svære krefter. Smått og stilt tæt og sprengt det i fjellet ved Torevævel. Så gikk raset. Steinmassene begravde veier og hus. Men ulykka ble til velsignet for oss. Opprydning ble satt i gang, og vi hadde arbeid i lange tider. Og når vi hørte tog fløyta opp i fjellet, ble vi optimister. Da visste vi at direktøren hadde utenlandske gjester med på befaring. Han arbeidet trutt for å finne kjøper til hele anlegget. Hver gang gikk det en bølg av åt over bygda. Hver gang drast det. Elvene fortsatt som før. Hver dag rant millioner av hestekrefter ut i havet til ingen ikke. I hvert år det var en og to og tre og fredle. Overalt var det nød. Overalt gjerte. Det måtte være noe galt. Nesten halvparten av arbeidene i landet ledelig. Konflikt og rolighet, mennesker, omer, franskning, statspolitikk, soldater og krigsning, Jonas Vi og Kristling. Så stri hadde elva aldri gått før. Truet med å brøyte seg nytt leie, reiv med seg bruer og hus, og holdt på å ta med seg hele bebyggelsen på øra. Blommen i 32, 
Den ble redningen for oss. Myndighetene måtte gjøre noe. Ble nødt til å sette i gang elveforebyggingsarbeider. Nesten alle fikk noe å gjøre. Ja, i flere år. Ja, hadde det ikke vært på flommen? Ja, da vet jeg ikke hvordan vi skulle klare oss. En gang hørte vi at selveste farve tenkte å slå til og kjøpe opp anlegget. Men vi hørte ikke noe fra den. Og visste vel sløst at det fantes noe som het Aura. Her lå distriktene mørke som før. Kloss opp til den største kraftkilden i Norge. Uten kraft var det uro å sette i gang noe nytt. Vi har følget med i utviklingen og nytt og oppgangsåret. Nei, det var noe for kvøbbel over det hele. Og Aura-planen, den la en bremse på alt. Ingen vågde for alvor å gå inn for andre elektrisitetsplaner. En visste jo at Aura-kraften ville bli så mye billigere når den kom. Misnøyen steg da det gikk fremover igjen eller sin andre. Noe måtte gjøres, og da var det tingmennene fra Romstad, Mør og Trøndelag, gikk til aksjon. Satte ned Aura-utvalget inne på Stortinget og sa fra at staten måtte overta anlegget. Vi sleit i tre år, og så lå byggeplanene på bordet. Det var bare å sette i gang. Det ble andre som gjorde det høsten 1940. Kraften hadde betydning for krigsinsatsen. Ett år skulle hele anlegget være ferdig. Vi arbeidet akkurat i ett år. Ja, det var en stor dag for oss. Da de selv skjønte at de hadde tatt seg i vann over hodet og la ned arbeidet. Selv var jeg mest opptatt med privat etterkrigsplanering. Bare vi nå ikke fikk samme etterkrigstida som forrige gang. Det så ikke særlig lyst ut akkurat. Vi manglet verktøy, materialer, alt det som skulle til for å bygge opp et kraftverk. Staten overtok nå hele anlegget og alt som lå igjen etter tyskerne. Ja, det var litt av et evighetsarbeid å sortere det. Finne ut noe vi kunne bruke. Riktig en skitt jobb av det. Nei, hverdagen så ikke akkurat slik ut som vi hadde tenkt oss i frigjøringsrusen. Det var vanskelig nok å få opp et simpelt hus, for ikke å snakke om et kraftverk. Nei, var det ikke for Marshallplanen og støtten fra Amerika, hadde vi vel aldri kommet i gang. Med bulldozere, pressluftverktøy, vogner og gravmaskiner. Våpen til å slåss med fjellet. England sendte lokomotiver. Belgia jern, Frankrike kompressorer. Og Sverige boremaskiner og stål. Nok av arbeidsnever som vekket etter skikkelig redskap å gripe om, slik som hos oss. Amerikanerne forstod at de ikke kunne la Europa bli liggende i kaos. Ruiner, 
og håpløs fattigdom. I vår tid var det samkjøring til. Vi må planlegge stort, bygge stort, arbeide stort. Vi på Aura får 200 millioner europeere å arbeide for liv. Det er derfor vi kan ta på oss å samle opp og bygge ut og nytte krafter fra sjøene på elven her oppe. Alle må arbeide for alle. Det er hovedideen bak vårt spred. Om noen år må Europa stå på egne bein. Og skal det ikke bli en klynge av fattig hus, da må vi samle kreftene slik som vannet fra mange sjøer skal fosse ned gjennom tunnelen til kraftverket på Øra. Vi så fram til dagen da vi kunne montere de digre turbinhjula og gjøre hele maskineriet klar til å ta imot krafter fra fjellet. til dagen for det store gjennombruddet, der vannet kunne torne halvannen mil ned gjennom tunnelen i et fall på 700 meter. En halv million femte hestekrefter som kan avløse den rå muskelkrafta og arbeide for oss. til å lage aluminium. Det er lette ved undermetallet som går selvstandig i vera i vårt hundre år. I en tonn aluminium går det ned 20 000 kilowattimer i strøm. Ja, det må vannkraft til det. For med kull er det fem ganger så dyrt. En av de viktigste oppgavene våre i det europeiske samarbeidet blir fordi vi har billig og nok vannkraft og leverer aluminium til de andre landene. De lover at de vil ikke bygge opp kunstige aluminiumsindustrier, lage dyr aluminiumskjøl og holde den billige norske varen ute med høy tolv, slik som metoden var før. Ja, vi legger ned noen hundre millioner kroner i Aura. Vi gjør det fordi vi er trygge for at andre land vil ha aluminiumen vår. Og så fordi de samler seg om å lage de varene som de kan produsere best og billigst, og som vi trenger. igjen på Aura, og kraftledningene fører den ut til store strøk av landet vårt, der billig kraft betyr gjennombrudd, en ny, rik arbeidsdag. Og Aura er bare et av de nye tiltakene for å utnytte den største rikdommen vi eier, de hvite kullene. Flere hestekrefter, det betyr at vi kan utrette mer, produsere mer av livet kloder for oss selv, og for andre.
aura. Dette navnet klinger viljen til felles innsats i det store gjennombruddet som skal gi trygghet, velstand og framgang i vårt land og i vår del av verden. Thank you.